ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக்காக அட்மின் லாகின் எப்படி டேட்டாபேஸில் கனெக்ட் பண்ணுறது அது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சரிங்களா இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அட்மின் ஹோம் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக எத்தனை புக்ஸ் இருக்குது எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இது வரைக்கும் எத்தனை ரிக்வஸ்ட் வந்திருக்கு டோட்டல் கமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹோம் பேஜ் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த அட்மின் லாகின் பேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பேஜ் அப்படியே கால் பண்ணிக்கோங்க சாரி காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு அது கொண்டு வந்து நீங்கள் இங்கே கீழே பேஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செஷன் ஸ்டார்ட் மேலே ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை நம்ம போ இந்த ரெண்டு லைனை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா நமக்கு இங்கே டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் தேவை ஸோ இதை கட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் டாப் ஆஃப் த பேஜில் போட்டுக்கிறேன் இதை கட் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா இப்போ இந்த பேஜில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டோட்டல் யூசர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து கவுண்ட் ரெக்கார்டுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் வந்து என்ன பண்ண பாஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன பாஸ் பண்ண போகிறேன்னா என்ன கொரி பாஸ் பண்ணணும் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷனை நான் உள்ளே பாஸ் பண்ணுறேன் டிபி ஓகேங்களா இது ஒரு சிம்பிளான நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்குனா இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம வந்து அந்த கவுண்டிங்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் ரன் பண்ணணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது இதில் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ரிசல்ட் வேரியபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நம்ம டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் குவெரியை ரன் பண்ணுங்கள் அந்த குவெரியை எஸ்கியூஎல் குவெரியை இதுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணுங்கள் இதில் வர ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா டியூஆர் அண்ட் ரிட்டர்ன் இது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து வித் ஆர்குமெண்ட் வித் ரிட்டன் டைப் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா நீங்கள் பிஹெச்பி பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி பேசிக் தெரிஞ்சுருக்கணும் சி பேசிக்ஸ் தெரியல அப்படின்னா எங்களோட சி ப்ரோக்ராமிங் டுடல் ஃபுல்லாக நீங்கள் பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் நீங்கள் இதை ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம் அண்டர்ஸ்கோர் ரோஸ் நான் ரிட்டன் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இப்போ இது ஒரு சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் இதை நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் இது வந்து அட்மின் ஹோம் பேஜ்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் இல்லை வெல்கம் அட்மின் ஏதாவது ஒரு நேம் வெல்கம் அட்மின் ஓகேங்களா இதை சேவ் பண்ணுங்கள் இப்போ அவுட் புட்டில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் வெல்கம் அட்மின் வந்துருச்சு ஆனால் இது நமக்கு வரக்கூடாது ஓகேங்களா இந்த விஷயங்கள் வரக்கூடாது இந்த நேவிகேஷன் பார் நமக்கு வரக்கூடாது சரிங்களா இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு வந்து அட்மின் சைட் நேவிகேஷன் பார் உங்களுக்கு எடுத்திருந்தேன் இதில் பாருங்கள் யூசர் சைட் பாருக்கு பதிலாக நீங்கள் அட்மின் சைட் பார் இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் சாரி இந்த ஃபைல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபைலில் நீங்கள் கால் பண்ணிக்கோங்க இங்கே அதே மாதிரி எனக்கு இந்த ஃபார்ம் எனக்கு இங்கே தேவையில்லை ஸோ இந்த ஃபார்மை நான் டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இந்த ஃபார்ம் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அவுட் புட்டில் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணுன்னே பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஹோம் பேஜ் வந்துருச்சு அதே மாதிரி வியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்லோட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு நான் லாக் அவுட் கொடுத்தனே பாருங்கள் லாக் அவுட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்னால் ஏ லாகின் சாரி ஏ ஹோமா ஏ ஹோம் அப்படிங்கிறத கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு உள்ளே போகாது சரிங்களா இப்போ அட்மின் அட்மின் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக லாகின் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் ஏ ஹோம் கரெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி வியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸில் எதுவுமே நம்ம இன்னும் கிரியேட் பண்ணலை இன்னும் போக போக நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் அந்த கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ண போகிறேன் இப்போ சிம்பிளாக நம்ம ஒரு அன்னோட லிஸ்ட் ஒன்று போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இதில் ஒரு லிஸ்ட் ஐட்டம் கொடுத்துக்கிறேன் எல்ஐ சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் டோட்டலாக நான் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அந்த வேர்டிங்ஸ் அப்படியே நான் அப்படியே இங்கே டைப் பண்ணிக்கிறேன் டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் புக்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு சரிங்களா அது போல் வந்து டோட்டல் ரிக்வஸ்ட் எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க எனக்கு புது புக் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அட்மிட்ட நம்ம ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கறது அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது 
அண்ட் தென் வந்து இந்த பிஹெச்பி டேகை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் சிம்பிள் இது முடிச்சாச்சு இப்போ இப்போ ரன் பண்ணால் எனக்கு எரர் வரும் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஏன்னா அன்டிஃபைன் சிம்பிள் டிபின்னு வருது அப்படின்னா என்ன இடத்துல மேல் டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷன் நம்ம இன்னும் கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் நம்ம டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷனுக்காக நம்ம வந்து இன்க்ளூட் டே டேட்டா பேஸ் டாட் பிஎஸ்பி போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கால் பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா இதை ஜஸ்ட்டு கால் பண்ணிட்டிங்கன்னாவே போதும் இப்போ அவுட் போட்டை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து கொரி எம்டி கொரின்னு இருக்குது எம்டி கொரினா நம்ம இன்னும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எதுக்குமே நம்ம கொரி பாஸ் பண்ணல சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் கொரி பாஸ் பண்ணுறேன் என்ன கொரினா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டை கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நமக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புக்ஸுக்கு புக்ஸ்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸு புக்ஸுக்கு புக்ஸு ரிக்வஸ்ட்டுக்கு ரிக்வஸ்ட் கமெண்ட்டுக்கு கமெண்ட் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கொரி நம்ம ரன் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொரி ஸ்டூடெண்ட் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் ஐடி நேம் பாஸ்வேர்ட் மெயில் டிபார்ட்மெண்ட் இது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது இதில் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இந்த கவுண்ட்டு மட்டும் கொடுத்தா போதும் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கொடுத்தாவே உங்களுக்கு முடிஞ்சது ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை சேவ் பண்ணுங்கள் அவுட் புட்டில் நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் ஜீரோனு வந்துடும் ஏன்னா இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை இப்போ நம்ம டம்மியாக ஒரு ரெக்கார்டை ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் நான் ராம் கொடுக்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ராம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஏ அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் டோட்டல் கவுண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒன்றுன்னு வந்துடும் சரிங்களா சேம் இதே ஃபார்மெட் தான் நம்ம அப்படியே நம்ம எல்லாத்துக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா டேபிளுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த டேபிள் நேம் மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க டேபிள் நேம் வந்து புக்குக்கு நான் புக்குன்னு தான் கொடுத்துருந்தேன் ரிக்வஸ்ட்டு ரிக்வஸ்ட்டுன்னு தான் கொடுத்துருந்தேன் ஓகேங்களா கமெண்ட்டுக்கு கமெண்ட்டுன்னு தான் கொடுத்துருந்தேன் ஓகேங்களா எங்கள் எதுக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்டு கமெண்ட் ரிக்வஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் புக்குக்கு புக் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட்டில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ்லேருந்து டிஸ்பிளே பண்ணிவிடும் இப்போ நம்மக்கிட்ட எந்த டேட்டாவும் இல்லை அதனால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு சரிங்களா இதுக்கு நீங்கள் ஸ்டைலிங் பண்ணாலும் நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ சப்போஸ் இது ஸ்டைலிங் பண்ணுறதா இருந்தால் வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் நேம் கொடுத்துக்கலாம் கிளாஸ் நேம் பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் அப்படின்னு கிளாஸ் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த கிளாஸ் நேம் உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைல் வேணுமோ அந்த ஸ்டைல் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸ்டைல் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா நான் பார்த்தீங்கன்னா டாட் ரெக்கார்ட் லிஸ்ட் ஸ்டைல் டைப் ஸ்கொயர் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயராக கன்வெர்ட் ஆகிடும் சாரி லிஸ்ட் ஸ்டைல் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎல் எல்ஐ கொடுங்க சரிங்களா சாரி ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த யூவெலுக்கு மட்டும் கொடுத்தா போதும் யூவெலுக்கு வந்து பார்த்தா ரெக்கார்டு நீங்கள் கொடுத்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுலேருந்தே உங்களுக்கு கால் ஆகி வந்துடும் சரிங்களா ஆனால் இதில் வராததுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரோம் ப்ரௌசரில் அந்த ஹிஸ்ட்ரி சேவ் ஆகிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு அதனால் வரல நான் பாருங்கள் லைவாக உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த ஹிஸ்ட்ரியை நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியை மட்டும் டோட்டல் ஹிஸ்ட்ரியை கிளியர் பண்ணுங்கள் இது கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் பாருங்கள் சாரி அட்மின் லாகின் அட்மின் அட்மின் பார்த்தீங்களா ஸ்கொயராக வந்துருச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த குரோம் ப்ரௌசரில் வருது நான் இப்போ என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா இந்த வீடியோ மட்டும் உங்களுக்கு நான் குரோமில் காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் ப்ரீ நெக்ஸ்ட்டு வர வீடியோஸ் எல்லாத்தை நான் உங்களுக்கு ஃபயர்ஃபாக்ஸில் காட்டிடுறேன் ஆனால் இது டெவலப்பர்ஸுக்கு வர இஷ்யூஸ் தான் ஆனால் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைமில் நமக்கு வெப்சைட்டில் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கனா லைன் ஹைட்லாம் மாற்றிக்கலாம் மார்ஜின் மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இதே ரெக்கார்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெக்கார்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்ஐக்கு மார்ஜின் ஐஃபன் டாப் ஒரு